বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ চ্যাপ্টারের সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধানের ধারাবাহিক ভিডিও টিউটোরিয়াল সিরিজে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা ঢাকা বোর্ডে দুই সালে আসা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব তো শুরুতে আমরা সৃজনশীল প্রশ্নটা একটু ভালো করে দেখে নেই উদ্দীপকে দেওয়া আছে এফ ওফ এক্স ইকুয়াল একটা ফাংশন এখানে পি ওফ এক্স ইকুয়াল আরেকটা ফাংশন দেওয়া আছে কিউ অফ এক্স ইকুয়াল আরেকটা ফাংশন অর্থাৎ এখানে তিনটা ফাংশন দেওয়া আছে প্রথমে কতে বলছে যে টু প্লাস টু রুট থ্রি আই মূল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ নির্ণয় করো তো আমরা এক এক করে সমাধান করি আচ্ছা এখানে একটু লক্ষ্য করো একটা দীঘাত ইকুয়েশনের একটা মূল দেয়া আছে এবং সেই মূলটা হচ্ছে টু প্লাস টু রুট থ্রি আই তাহলে আরেকটা মূল কি হবে যেহেতু এখানে জটিল সংখ্যা আসছে টু প্লাস টু রুট থ্রি আই আরেকটা মূল জটিল সংখ্যা হবে এবং মূলটা হবে তার অনুবন্দী অর্থাৎ দ্বিতীয় মূলটা হবে টু মাইনাস টু রুট থ্রি আই এখন আমরা দুইটা মূল যদি জানি তাহলে ইকুয়েশন তো ইজিলি নির্ণয় করে ফেলতে পারবো সেটা কি সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূলদ্বয়ের যোগফল তাহলে আমি লিখি টু প্লাস টু রুট থ্রি আই এটা হচ্ছে একটা মূল আরেকটা মূল হল প্লাস টু মাইনাস টু রুট থ্রি আই এই হলো দুইটা মূলদ্বয়ের যোগফল ইন্টু এক্স প্লাস মূলদ্বয়ের গুণফল তাহলে মূলদ্বয়ের গুণফল কত টু প্লাস টু রুট থ্রি আই ইন্টু টু মাইনাস টু রুট থ্রি আই ইকুয়াল জিরো এখন জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করলে সুন্দর একটা দীঘাত ইকুয়েশন চলে আসবে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এটা এটা ক্যান্সেল আউট তাহলে এখানে থাকে ফোর এক্স প্লাস এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র তাহলে আসে হচ্ছে টু স্কোয়ার মাইনাস টু রুট থ্রি আই এই পুরোটার উপর স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে আসতেছে কত এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর মাইনাস এখানে টু কে স্কোয়ার করলে আসে হচ্ছে ফোর রুট থ্রি কে স্কোয়ার করলে হচ্ছে থ্রি আই কে স্কোয়ার করলে মাইনাস ওয়ান আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান এটা তোমাদের সবার জানা ইকুয়াল জিরো এখন আরেকটু সিম্প্লিফাই করলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার চলে আসবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর আর এখানে কত আসে তিন চারা বারো এবং পজিটিভ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তাহলে বারো আর চার যোগ করলে আসে ষোলো ইকুয়াল জিরো এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত দীঘাত ইকুয়েশন তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এটা খুবই সিম্পল এখন আছে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটা দেখি এফ ওফ এক্স ইকুয়াল জিরো সমীকরণটির একটি মূল অপরটির বর্গের সমান হলে এম এর মান নির্ণয় করো এই হচ্ছে সেই এফ ওফ এক্স এফ ওফ এক্স ইকুয়াল আমরা জিরো বসিয়ে দিব সেখান থেকে আমাদের এম এর মান বের করতে হবে এখানে অপর মূলটা তুমি যদি আলফা ধরো তাহলে একটা মূল হবে আলফা স্কোয়ার সিম্পল তো যাই হোক এফ ওফ এক্স ইকুয়াল যেটা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আরেকবার লিখে নিলাম এই যে এই জায়গাটাতে দেখো এফ ওফ এক্স ইকুয়াল ছিল টোয়েন্টি সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস এম প্লাস টু এখন আমরা হচ্ছে এফ ওফ এক্স ইকুয়াল জিরো বসিয়ে দিব তাহলে আমরা বসিয়ে দিই এফ ওফ এক্স ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে আসবে টোয়েন্টি সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস এম প্লাস টু ইকুয়াল জিরো এখন আমরা অপর মূলটা যদি আলফা ধরে নেই তাহলে একটা মূল হবে হচ্ছে আলফা স্কোয়ার তাহলে এখন কিন্তু হচ্ছে আমরা দুইটা মূল পেয়ে ফেললাম একটা হচ্ছে আলফা আর একটা হচ্ছে আলফা স্কোয়ার তাহলে আমরা মূলদের যোগ ফল বের করে ফেলি মূলদের যোগ ফল অর্থাৎ আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস বি বাই এ তার মানে মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি সেভেন এখানে চাইলে আরেকটু ক্যালকুলেশন করা যায় কাটাকাটি করা যায় তাহলে আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে আসে তিন দিয়ে কাটলে মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তিন নং সাতাশ তাহলে নাই এটাকে আমি একটা ইকুয়েশন দিয়ে রাখলাম ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এরপর মূলদের গুণফল যদি আমরা বের করতে চাই সেক্ষেত্রে আসে আলফা ইন্টু আলফা স্কোয়ার এই মানটা আসবে সি বাই এ তার মানে হচ্ছে মাইনাস এম প্লাস টু ডিভাইডেড বাই এ এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন এটাকেও চাইলে আরেকটু সিম্প্লিফাই করা যায় সেটা হচ্ছে আলফা কিউব লিখা যায় এখানে আর এই পাশে যা আছে তাই থাকুক অর্থাৎ মাইনাস এম প্লাস টু ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি সেভেন এটাকে দিলাম হচ্ছে আমরা দুই নাম্বার ইকুয়েশন ওকে ফাইন এখন আমরা যদি এক নাম্বার ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করি এখানে আসবে কত আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস টু বাই নাইন 
আমরা যদি আর আর গুণ করে দেই তাহলে আসে 9 আলফা প্লাস 9 আলফা স্কয়ার ইকুয়াল মাইনাস 2 সবগুলো এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে এখানে আসবে 9 আলফা স্কয়ার প্লাস 9 আলফা প্লাস 2 ইকুয়াল 0 এখন এখানে মিডল টার্ম করি 9 দুগুণ 18 তাহলে 18 কে যদি হচ্ছে আমি 2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আসে 9 এটাকে যদি হচ্ছে আবার 3 দিয়ে ভাগ করি 3 3 কা 9 6 আর 3 নিয়ে কাজ করলে আলটিমেটলি 9 চলে আসবে এগুলো তোমরা জানো মিডল টার্ম জাস্ট আর কিছুই না তাহলে এখানে আসছে 9 আলফা স্কয়ার প্লাস 6 আলফা প্লাস 3 আলফা প্লাস 2 ইকুয়াল 0 এখান থেকে আমরা যদি 3 আলফা কমন নেই তাহলে থাকে 3 আলফা প্লাস 2 এখানে কিছুই কমন যাচ্ছে না তাহলে প্লাস 1 এখানে থাকবে 3 আলফা প্লাস 2 ইকুয়াল 0 এই যে আমাদের সুন্দর দুইটা ফ্যাক্টর চলে আসলো একটা হচ্ছে 3 আলফা প্লাস 2 আরেকটা হচ্ছে 3 আলফা প্লাস 1 ইকুয়াল 0 তাহলে এখান থেকে আলফার মান ইজিলি চলে আসছে একটা হচ্ছে -1 বাই 3 আরেকটা হচ্ছে -2 এখন আমরা আলফার মান পেয়ে ফেললাম এই দেখো দুই নাম্বার ইকুয়েশনে যদি আমরা আলফার মানটা বসিয়ে ক্যালকুলেশন করি অটোমেটিক আননোন এম এর মান চলে আসবে এই ক্ষেত্রে এম এর মান দুইটা আসবে কারণ আলফার মান যেহেতু দুইটা আসছে দুইবার বসাবো এম এর মানও দুইবার আসবে সিম্পল তাহলে দেখো দুই নং ইকুয়েশনে দুই নং এ আলফা ইকুয়াল আমরা প্রথমে বসাবো -1/3 বসিয়ে দেই -1/3 হোল কিউব ইকুয়াল -m divided by 27 ओके okay, एखाने आश्ते से अच्छे 1 divided by 27 minus minus काटाटी कोरे दिलाम ता होले एखाने थाक बे positive और थाते m plus 2 divided by 27 27 27 cancel out ता होले थाकते से m plus 2 equal 1 ता होले देखो एखाने की शुन्दर m एर मान चोले आशलो minus 1 एक टा आंसर किन्त आमरा पे फेल लाम এখন আবার হচ্ছে আমরা দুই নং এ কি বসাবো দুই নং এ বসাবো আলফা ইকুয়াল মাইনাস 2 বাই 3 তাহলে বসিয়ে দেই মাইনাস 2 বাই 3 হোল কিউব ইকুয়াল মাইনাস এম প্লাস 2 ডিভাইডেড বাই 27 ওকে এখন যদি আমরা আরেকটু সিম্পলিফাই করি এখানে উপরে আসে মাইনাস 8 नीचे आशे होचे 27 और इखाने तो माइनस m प्लस 2 अमरा माइनस माइनस कैंसिल आउट कोड दीते पड़ता हूँ ताहले आरो सुंदर हुई तो जाइ होक समस्या नहीं ताहले देखो इखाने माइनस माइनस चोले जावे आर 27 27 चोले जावे ताहले थाक बे होचे m प्लस 2 इक्वल 8 ताहले देखो इखाने ये मेरे माना स्थित से पॉजिटिव এই হচ্ছে এম এর দুইটা মান তো আমাদের প্রশ্ন কি চাইছিল যে f of x 0 হলে এবং সমীকরণের একটি মূল অপরটির বর্গের সমান হলে এম এর মান বের করো তো এম এর মান আমরা দুইটা বের করে ফেললাম একটা হচ্ছে -1 এটা একটা आंसर আর একটা হচ্ছে m হচ্ছে পজিটিভ 6 এটা আরেকটা आंसर তো আশা করছি তোমরা এই সমাধানটা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারছো এখন আমরা চলে যাই পরবর্তী প্রবলেমে এখানে কি বলছে p of x 0 এবং q of x 0 সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ মূল যদি থাকে তাহলে এই জিনিসটা প্রমাণ করতে হবে অথবা এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা লিখে নিলাম p of x এর মানটা এবং q of x এর মানটা জাস্ট হচ্ছে তোমরা যদি এই যে এই জায়গাটাতে দেখো p of x কত ছিল r x square 2nx 4m একই ভাবে q of x এর মান ছিল 4x square nx r तो এখন হচ্ছে আমরা কি করব p of x 0 বসাবো একবার এবং q of x বসাই দেব 0 এবং এদের দুইটা যে সমীকরণ আসবে তাদের একটা সাধারণ মূল থাকবে সেই মূলটা ধরে নিব আলফা অথবা কিছু তাহলে দেখো ইকুয়েশন দুইটা কনভার্ট হয়ে কি হয়ে যায় একটা আসবে হচ্ছে r x square 2nx 4m 0 আরেকটা ইকুয়েশন হবে m x square plus nx plus r equal 0 এখন একটু লক্ষ্য করো এই দুইটা ইকুয়েশনের একটা সাধারণ মূল আমরা ধরে নেই এই দুইটা ইকুয়েশনের সাধারণ মূল হলো আলফা তাহলে আলফা দিয়ে যদি আমরা বয়েল করে দেই তাহলে এখানে আসবে r আলফা স্কয়ার 
2n alpha plus 4m equal 0 it take the lamak number equation airport it can be m alpha square plus n alpha plus r equal 0 it take the lam the number equation এখন বজ্রগুণন পদ্ধতিতে আমরা এই ইকুয়েশন দুইটা সলভ করব এবং সেখান থেকে দেখব যে দুইটা যে প্রমাণ বলছিল ওই দুইটা প্রমাণ চলে আসবে তাহলে কিভাবে সলভ করতে হয় এটা আলফা স্কয়ার ডিভাইডেড বাই সামথিং হবে এখানে আলফা ডিভাইডেড বাই সামথিং এবং 1 ডিভাইডেড বাই সামথিং bc মাইনাস bc ca মাইনাস ca ab মাইনাস ab 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 এখন জাস্ট হচ্ছে আমরা একটু কেয়ারফুললি মানগুলো বসাবো এরপর ক্যালকুলেশন করলে অটোমেটিক আমাদের প্রমাণে চলে যাব v1 v1 এর মান কত -2n বসিয়ে দিলাম -2n c2 c2 এর মান হচ্ছে r -b2 এর মান একই ভাবে n এরপর হচ্ছে আছে c1 c1 এর মান হচ্ছে 4m ইকুয়াল তোমরা সব সময় এই সূত্রটা একটু লিখে নিবা পরবর্তীতে চেক করতে তোমাদের জন্য ইজি হবে এবং কোনো ভুল হলে সেটা খুব সহজে খুঁজে পাবা ডাইরেক্ট করার দরকার নাই মানে এই লাইনটা স্কিপ করে এই লাইন সরাসরি করার দরকার নাই যাই হোক আর যদি মনে হয় যে অনেক কনফিডেন্স যে আমি পারবো তাহলে ভিন্ন কথা তবে আমি সাজেস্ট করব এই লাইন লিখে এটা লেখার জন্য যাই হোক এখন দেখো c1 এর মান কত c1 এর মান হলো 4m into a2 a2 এর মান হচ্ছে m minus c2 c2 এর মান কত r into a1 এর মান r equal 1 divided by a1 এর মান r into b2 b2 এর মান হচ্ছে n minus a2 a2 এর মান হলো m b1 b1 এর মান হচ্ছে minus 2n এখন যদি আমরা আরেকটু সিম্পলিফাই করি এই জায়গাটাতে উপরে হচ্ছে আলফা স্কয়ার মাইনাস টু এন আর মাইনাস ফোর এম এন ইকুয়াল আলফা ডিভাইডেড বাই ফোর এম স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস টু এম এন এখন এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করো অনেক সময় তোমাদের মাথায় চিন্তা আসবে যে এখানে সূত্র করে তারপর হচ্ছে কাটাকাটি করে দিব তাহলে আমার ক্যালকুলেশন সহজ হবে এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় কখনো তোমরা কাটাকাটি করবা না কাটাকাটি করা মানে একটা প্রমাণ কম চলে আসা ওই যে ওইখানে দুইটা প্রমাণ দিছে তোমরা যদি এই জায়গাটাতে কাটাকাটি করো যেই জিনিসটা কাটাকাটি করবো ওইটারই প্রমাণটা আসবে না তাহলে দেখো এখান থেকে প্রথমে হচ্ছে আমরা এই দুইটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করব এই দুইটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আলফার মান কত আসবে এটা জাস্ট উপরে উঠে যাবে তাহলে এখানে আসবে ফোর এম স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন আর প্লাস টু এম এন এটাকে আমি দিলাম তিন নম্বর ইকুয়েশন এখন আমরা এই দুইটা নিয়ে যদি কাজ করি আলফা আলফা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে এখানে একটা আলফা থাকবে এবং এই টার্মটা উপরে উঠে যাবে অর্থাৎ আলফার মান আসবে মাইনাস টু এন আর মাইনাস ফোর এম এন ডিভাইডেড বাই ফোর এম স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার এখানে চাইলে আমরা আরেকটু ক্যালকুলেশন করতে পারি সেটা হলো এখান থেকে আমরা কমন নিতে পারি মাইনাস টু এন তাহলে এখানে থাকে আর প্লাস টু এম আর নিচে যা আছে তাই থাকুক ফোর এম স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার এখানেও বারবার বলতেছি যে কাটাকাটি করার দরকার নাই কাটাকাটি করলেই বিপদ হয়ে যাবে এটাকে দিলাম চার নম্বর ইকুয়েশন এখন তিন আর চার নিয়ে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি দেখো তিনে আমরা আলফার মান পাইলাম এটা এবং চারে আলফার মান পাইলাম এটা তাহলে এই দুইটা মান সমান বলে দিতে পারি অর্থাৎ তিন ও চার হতে কি বলতে পারি আমরা দেখো ফোর এম স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন আর প্লাস টু এম এন ইকুয়াল এখানে আসতেছে কত মাইনাস টু এন আর প্লাস টু এম ডিভাইডেড বাই ফোর এম স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার এখন জাস্ট হচ্ছে আমরা আর আরই গুণ দিব তাহলে এখানে আসবে ফোর এম স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার হোল স্কোয়ার 
আর এখানে দেখো এই জায়গাটাতে হচ্ছে আমরা এন কমন নিতে পারি তাহলে এন কমন নিয়ে যদি আমরা গুণ দেই তাহলে আসবে মাইনাস টু এন স্কোয়ার আর প্লাস টু এম আর এখানে যেহেতু আমরা এন কমন নিয়ে নিছি তাহলে থাকবে আর প্লাস টু এম অর্থাৎ এইটাকে হোল স্কোয়ার আকারে লিখে দিতে পারি এখন দেখো এটাকে আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র করতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র করলে এখানে আসে টু এম প্লাস আর ইন্টু টু এম মাইনাস আর এবং এই পুরোটার উপরই হোল স্কোয়ার আছে তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল আমি এটার উপরে হোল স্কোয়ার বলতে পারি এটার উপরে হোল স্কোয়ার বলতে পারি আর এই টার্মটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে আসে প্লাস টু এন স্কোয়ার ইন্টু আর প্লাস টু এম তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এখন দেখো তো এই পুরোটার দিকে তুমি যদি একটু ভালো করে তাকাও এখানে আছে টু এম প্লাস আর এখানেও কিন্তু আছে টু এম প্লাস আর আর প্লাস টু এম টু এম প্লাস আর তো একই কথা তাহলে আমি কমন নিতে পারি টু এম প্লাস আর হোল স্কোয়ার কমন নিলে এখানে থাকবে টু এম মাইনাস আর হোল স্কোয়ার প্লাস টু এন স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এখন দেখো ইন্ডিভিজুয়াল আমি কি বলতে পারি টু এম প্লাস আর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আসে টু এম প্লাস আর ইকুয়াল জিরো আর সেকেন্ড পোর্শনে ছিল টু এম মাইনাস আর হোল স্কোয়ার প্লাস টু এন স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এই যে আমাদের দুইটা কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ কিন্তু হয়ে গেছে দেখাচ্ছি তোমাদের এই হচ্ছে আমাদের দুইটা প্রমাণ আসলো আমরা একটু প্রশ্নে যাই এই যে আমাদের প্রশ্নটা ছিল এটা টু এম প্লাস আর ইকুয়াল জিরো যেটা আমরা প্রথমে প্রমাণ করছি এরপর ছিল টু এম মাইনাস আর হোল স্কোয়ার প্লাস টু এন স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এই যে টু এম মাইনাস আর হোল স্কোয়ার প্লাস টু এন স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো তো আশা করি তোমরা এই সৃজনশীল প্রশ্নটা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে আরেকটা সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ